প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা ভালো আছো আজকে আমরা তোমাদের জন্য পুরমিতি পুরমিতি ষোলো দশমিক এক অধ্যায় নিয়ে এসেছি এখানে এর আগে আমি তোমাদের সূত্র নিয়ে একটা অধ্যায় আলোচনা করেছি আর একটা অধ্যায় তিন এবং পাঁচ নম্বর অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করেছি তোমরা ইচ্ছা করলে ভিডিও ডেসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক নিয়ে সে দুইটা লেকচার দেখে নিতে পারো দেখো তোমরা তোমাদের বইয়ের ষোলো দশমিক এক অধ্যায়টা খোলো এখানে খেয়াল করো আমরা এখন ছয় নম্বর অঙ্কটা সমাধান করব সেটা হচ্ছে যদি দুই যদি একটি টিভিতে দুটি বাহু ধরবো যত মানে ছাব্বিশ মিটার এবং আঠাইশ মিটার হয় এবং ক্ষেত্রফল একশো বিরাশি মিটার হয় তার বাহু দ্বারা অন্তর অন্তর্ভুক্ত কোন নির্ণয় করতে হবে বাহাদুর অন্তর্ভুক্ত কোন নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা খেয়াল করো মনে করি তাহলে তোমাদের তোমাকে কি কী দেওয়া দেওয়া আছে এখানের মধ্যে একটা দুইটা বাহু দেওয়া আছে এই একটা বাহু একটা বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স মিটার আর একটা বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে টোয়েন্টি এইট মিটার এবং এবং ক্ষেত্র বলতে আছে একশো বিরাশি বর্গ মিটার আচ্ছা এখন এখান থেকে আমাকে আমাকে কী বের করতে হবে বাহাদুর অন্তর্ভুক্ত কোন নির্ণয় করতে হবে রেজ খেয়াল করো আমরা যখন সূত্র আমরা যখন সূত্র শিখেছিলাম তখন তোমাদের মনে আছে কিনা খেয়াল করো আমরা একটা টিবুস এ বি সি যদি আমাদেরকে ধরো এ বাহুটা এ বাহুটা মান দেওয়া ছিল এবং এটা হচ্ছে থিতা ধরো এ বি সি টিবুজের এ বি এবং বি সি বাহুর মান দেওয়া আছে আমাকে এবং ক্ষেত্র বলতে আসতে হবে মধ্যবর্তী কোনটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে একটা টিভিতে দুইটা বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন যদি দেওয়া থাকে তাহলে সূত্রটারে কী হবে তাহলে টিভিতে ক্ষেত্রে সূত্রটা কী হাফ বাহুদয় গুণ ফল গুণ কী সাইন্স দিতা আচ্ছা এখন দেখো সূত্রের সাথে মিলানোর জন্য আমি একটা বাহুকে এ ধরেছি সেটা কত মিটার ছাব্বিশ মিটার আর একটা বাহুকে আমি কী ধরেছি বি ধরেছি সেটা হচ্ছে কত মিটার আঠাশ মিটার এবং এ এবং বি এর অন্তর্ভুক্ত কোনকে আমি কী কী ধরে নিছি থিতে ধরে নিছি আচ্ছা তাহলে টিভিতে ক্ষেত্রে কী হবে হাফ এ বি সাইন্স দিতা আচ্ছা এখন দেখো প্রশ্ন মতে তাদের ক্ষেত্রে বল কত এটা হচ্ছে ক্ষেত্রে বলে সত্য তাদের ক্ষেত্রে বল সময় কত একশো বিরাশি হবে আচ্ছা এখন তুমি তুমি এ এর মান বসাও বি এর মান বসাও আচ্ছা এখানে যদি তুমি কাটাকাটি করো তাহলে এখানে কত হবে তোমার থার্টিন থার্টিন আর টোয়েন্টি এইট গুণ করলে কত হবে তিনশো চৌষট্টি আমি যদি উভয় পক্ষে তিনশো চৌষট্টি তারা যদি ভাগ যদি করি তাহলে এখানে কী থাকবে এখানে তিনশো চৌষট্টি কাটা চলে যাবে এখানে তিনশো চৌষট্টি ভাগ হিসেবে থাকবে এখানে ভাগ করলে কত হবে কাটাকাটি করলে হাফ থাকবে তাই সাইন কত ডিগ্রি মান হাফ সাইন থ্রি ডিগ্রি মান হচ্ছে কত হাফ উভয় পক্ষ থেকে সাইন্স সাইন বাধ্য হয়ে যাবে থাকবে কত তোমার তাই থিতা সমস্যা কত ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি তার মানে হচ্ছে দুইটা ত্রিভুজের দুইটা বাহু দুইটা বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন কত ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমার অঙ্গটি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন আমরা সাত নম্বর অঙ্গটি দেখব তোমরা একটু তোমাদের বইটা খোলা এবং সাত নম্বর অঙ্কটি একটু পড়ে নাও সাত নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে একই সমদিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহু দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ মিটার একটি সমদিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে দশ মিটার এবং ক্ষেত্রবল হচ্ছে চল্লিশ বর্গ মিটার ভূমির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা খেয়াল করো তাহলে কোন একটা সমদিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ যদি হয় সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য এ এবং ভূমি যদি বি যদি হয় তাহলে আমরা কী করছি একটা সূত্র আমরা পাইছি সমদিবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ কী হবে বি ইন্টু ভূমি ইন্টু রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে হচ্ছে এখানে কি সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য মাইনাস বি স্কোয়ার বাই কি ফোর আচ্ছা এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে বিটা হচ্ছে কি ভূমি আর এটা হচ্ছে কি সমান সমান বাহুর ধর্ম এটা তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে মনে রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে দেখো আমাদের আমাকে কী কী দেওয়া আছে যে সমদিবাহ টিভুদের সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য কত দশ মিটার দেওয়া আছে এবং দেওয়া আছে ক্ষেত্রফল কত ফর্টি এইট বর্গ মিটার এবং কী বের করতে হবে ভূমিটা বের করতে হবে তাহলে আমি ধরে নিয়েছি যে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য এ সমান কত মিটার দশ মিটার এবং ভূমিকে বি ধরে নিয়েছি তাহলে সমদিবাহ টিভুদের ক্ষেত্রফল কী হবে বি রুট ওভার ফোর এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই ফোর আচ্ছা তাই পশ্চিম মতে আমি ক্ষেত্র বল সমস্যা কত লিখতে পারি ফর্টি এইট লিখতে পারি তাহলে খেয়াল করো আমি উপবক্ষে যদি ফোর দ্বারা গুণ করি আমি কোনা কোনি গুণ করি এটার সাথে ওয়ান দ্বারা গুণ করলে যা তাই থাকবে আর ফোর আর ফর্টি এইট গুণ করলে কত ওয়ান নাইনটি টু তারপরে দেখো এখানে এর মানটা বসালাম তাই টেন স্কোয়ার এখানে টেন স্কোয়ার মানে কত হচ্ছে কত হান্ড্রেড হান্ড্রেড আর ফোর গুণ গুণ করলে কী হবে ফোর হান্ড্রেড আচ্ছা এখন দেখো এই স্কোয়ার রুটো যদি রুটো বাদ থাকে আমাদের সমাধান করতে অসুবিধা হবে এখন রুটোরকে বাদ দিতে হবে রুটোরকে বাদ দেওয়া বাদ দেওয়ার জন্য কী করতে হয় আমাদের আমরা বর্গ করবো উভয় আমরা কী করবো বর্গ করব দেখো বর্গ যদি করি তাহলে কী হবে এখানে বি স্কোয়ার আর এখানে স্কোয়ার রুট বাদ চলে যাবে থাকবে কত ফোর হান্ড্রেড মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে বি স্কোয়ার দ
আশা করি এই পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তুই শিক্ষিত এখন তোমরা খেয়াল করো এখানে আমরা এখানে আমরা মিল টার্ম করবো এখানে মধ্যে বি টু দিবার ফোর মাইনাস ফোর হান্ড্রেড বি স্কোয়ার দেখো এখানে এখানে পাওয়ার ফোর এখানে টু এখানে কোনো এর সাথে কোনো চলক নেই তাহলে এটাকে আমরা মিলটার্ম করতে পারবো কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো এই সংখ্যাটা অনেক বড় একটা সংখ্যা অনেক বড় একটা সংখ্যা মিল টার্ম মানে কি তোমার এই যে মাঝখানে পথটাকে ভেঙে দুটা পথ করতে হবে আবার যেই এখানে মধ্যে তুমি যে সংখ্যা দুটা নিবা সেই সংখ্যা দুটা যোগ ফল টু ফিফটি সিক্স আর হচ্ছে ওয়ান ফোর্টি ফোর দুটা গুণ করলে কাজ সমান হতে হবে এটা সমান হতে হতে হবে তাহলে তুমি আমরা কি করতাম আমরা ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এখানে যে সংখ্যাটা থাকতো এটা কি করতাম উৎপাদক বের মৌলিক উৎপাদক বা উৎপাদক বের করতাম না গুণ নিয়োগ গুণ নিয়োগ বের করতাম যাই বলো সেখান থেকে আমরা গুণ করে দেখতাম যে কোন দুটা সংখ্যা দ্বারা যোগ করলে বা বিয়োগ করলে মাঝখানে ফোর হান্ড্রেড হয় কিন্তু দেখো এখানে আমি কি এখান থেকে যদি উৎপাদক বা গুণ গুণ নিয়োগ বের করতে যাই তাহলে এটা আমার খুব বিশাল বড় একটা সমস্যা এইভাবে চিন্তা করা একটু টাফ এখন খেয়াল করলাম একটু অন্যভাবে একটু চিন্তা করার চেষ্টা করি দেখো এই ছত্রিশ হাজার আটশো চৌষট্টি এটা আমরা কি কথা থেকে পেয়ে পেয়েছিলাম মনে আসতো আমাদের ওয়ান নাইনটি টু এটা কি স্কোয়ার পরে স্কোয়ার করার পরে পেয়েছিলাম না দেখো তো আচ্ছা এখন তুমি একটু খেয়াল করো একশো বিরানব্বই এর আগে দুইটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা চিন্তা করো একটা হচ্ছে তেরো সেটা মান কত ওয়ান সিক্সটি নাইন তেরো তেরো কত ওয়ান সিক্সটি নাইন আরটা হচ্ছে কত বারো 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 কত একশো চুয়াল্লিশ আচ্ছা এখন ওয়ান নাইনটি টু এর পরে দুইটা পূর্ণ সংখ্যা তুমি চিন্তা করো একটা হচ্ছে কত চোদ্দ একশো ছিয়ানব্বই আরটা হচ্ছে তুমি এক চোদ্দ চিন্তা করতে পারো তুমি পনেরো চিন্তা করতে পারো এবং ষোলো চিন্তা করতে পারো চোদ্দ হচ্ছে কত একশো ছিয়ানব্বই পনেরো দুশো পঁচিশ আর ষোলো হচ্ছে দুশো ছাপ্পান্ন এখন তুমি খেয়াল করো তুমি যদি বারো কি স্কোয়ার করো তাহলে কত হবে ওয়ান ফর্টি ফোর এবং তুমি ষোলোকে যদি তুমি স্কোয়ার করো তাহলে কত হবে টু ফিফটি সিক্স এবং তুমি যদি দুইটাকে যোগ করো তাহলে কত হয় আমার চারশো হয় কত হয় দুটা যোগ করলে কত হবে চারশো হবে কিন্তু তোমরা একটু এভাবে একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করতে পারো কিন্তু তুমি যদি এটা থেকে যদি চিন্তা করতে যাও তাহলে কিন্তু এটাকে বের করা খুব টাফ কারণ হচ্ছে একশো বিরানব্বই কি স্কোয়ার করার পরেই তো আমি এটা পাইছি তাহলে এমন দুটা সংখ্যা নিতে হবে ওই দুটা সংখ্যার স্কোয়ার স্কোয়ারেই এটাই সমান হবে আচ্ছা এই আমি এটা আশেপাশে দুটা বড় সংখ্যা আমরা নিয়ে নিলাম তাহলে দেখো ওয়ান তুমি ইচ্ছা করলে এখানে একটা পরীক্ষার মধ্যে দুইটা একটু ই করে নিতে পারো কোনটা কোনটা গুণ বর্গ করলে এটাকে আমি বর্গ করেছি কিন্তু আমি এটা এটা বর্গ এটা বর্গ যেটা যেহেতু এটা স্কোয়ার এটা কি স্কোয়ার এই জন্য দুটো সংখ্যার আমি বর্গ নিয়েছি এখানে আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো এখন বারোকে বড় করলে একশো চুয়াল্লিশ ষোলোকে বড় করলে কত হয় দুশো ছাপ্পান্ন দুটা যোগ করলে কত হয় চারশো হয় এখন এখানে চিনোটা কি মাইনাস তাহলে অবশ্যই এখানেও মাইনাস চিনে দিতে হবে এখানেও কিছু নিতে হয় মাইনাস চিনে নিতে হবে দেখো আমি সেটাই লিখেছি মাইনাস টু ফিফটি সিক্স বি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ফোর্টি ফাইভ বি স্কোয়ার ইজাল টু এত আচ্ছা এখানে দেখো এখানে এখানে বিটি দেওয়ার ফোর এখানে হচ্ছে টু বি স্কোয়ার কম নিতে পারি বি স্কোয়ার কমলে এখান থেকে থাকবে বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফিফটি সিক্স আর এখান থেকে আমি মাইনাস ওয়ান ফোর্টি ফোর কম নিতে পারি মাইনাস কম নিলে চিহ্নের পরিবর্তন হয় এখানে চিহ্ন কী ছিল মাইনাস হবে কি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে চিহ্ন কি প্লাস হবে কি মাইনাস টু ফিফটি সিক্স তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফিফটি সিক্স বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফিফটি সিক্স হচ্ছে কমন আর এখান থেকে থাকবে বি স্কোয়ার আর এখান থেকে ওয়ান ফোর্টি ফোর আচ্ছা তাহলে দেখো তাহলে হয় বি স্কোয়ার মাইনাস টু ফিফটি সিক্স সমান সমান হচ্ছে কত জিরো তাহলে বি স্কোয়ার সমান টু ফিফটি সিক্স তাহলে আমি যদি উপরে বর্গ মূল করি তাহলে কী হবে বি এর মান হবে কত ষোলো আর এখান থেকে আমি বি এর মান কত পাবো বারো পাবো আচ্ছা তাহলে খেয়াল করো তাহলে বিটা হচ্ছে কি ভূমির দৈর্ঘ্য বিটা হচ্ছে কি ভূমির দৈর্ঘ্য আমাকে কী বের করতে বলেছে এখান থেকে ভূমির দৈর্ঘ্য বের করতে বলেছে তাহলে ভূমির দৈর্ঘ্য ষোলো মিটার সমান কত হবে ষোলো মিটার অথবা বারো মিটার হবে আচ্ছা আজ এ পর্যন্তই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি তোমরা বুঝতে যদি না পারো তো ভিডিও নিচে অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করে জানাবে আর তোমাদের যদি ক্লাস নাইনের ম্যাথ সম্পর্কে জেনারেল ম্যাথ সম্পর্কে কোথাও যদি কোথাও কোনো সমস্যা থাকে তোমরা সেটাও কমেন্টসে জানাতে পারো এবং এই অধ্যায়ের উপর আমার আরও দুটো লেকচার লেকচার আছে সেটা তোমরা ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা এই দুটো লিংক তোমরা পেয়ে যাবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজ এ পর্যন্তই